はいただいま8月8日の朝4時50分ですえ今日はですねあの精米作業がありますので私の方がですねあの個人的に、えー、管理している田んぼの続きをやっていきたいと思いますそれでは行ってみましょうはい皆さんこんにちはえー、ご視聴いただきましてありがとうございます、えー、この動画では、えー、草刈りの映像を見ながら限界集落だった池谷集落が再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいと思いますバックナンバーは再生リストで整理しますので他の回をご覧いただきたい場合は再生リストからどうぞご覧ください再生リストのリンクは概要欄に貼っておきますえー、続きをご覧いただきたい方はチャンネル登録いただきますと更新したらすぐにご覧いただけますのでチャンネル登録ぜひお願いいたします、えー、また字幕をオンにしていただきますと字幕も見れますのでどうぞご活用くださいそれでは第9話いってみましょう米の直販の本格化、えー、前回の動画では池谷集落の存続を目指して池谷入山地区地域復興デザイン計画というのが作られたところまでのお話をしましたでこの計画を作るにあたって中越大震災復興基金のデザイン策定支援事業というちょっとねあのややこしいかもしれませんが、まあ、そういう補助金の制度があったということでご理解いただきたいんですが、まあ、こういったものを活用したんですがこのえー、デザイン策定支援事業でもう一つ重要なポイントは計画を立てるだけじゃなくてですねそういう計画を立てた計画を実行に移すにあたっての資金もこの復興基金から活用できたという点なんですね。でそれをですね地域復興デザイン先導事業というふうに言います。でこのの先導事業というものを活用しましまてお米の直販と空き家改修に関する取り組みが行われました。空き家改修に関しては、またの機会でご紹介しますが、今回はお米の直販に関して行われたことについてお話をしていきたいというふうに思います。で、このお米の直販に関しては、えー、4つの取り組みが行われました。まず1つ目がミニ精米プラントの導入ですね。こちらがですね、487万8000円かかりました。で、二つ目が、独自ブランドの構築のためのビジュアルアイデンティティ計画というもので、こちらがですね、55万8000円かかりました。で、三つ目が、お米直販のための受注システムの構築。えー、こちらがですね、136万4000円かかりました。そして四つ目が、販路拡大のためのプロモーション事業こちらが170万円かかりましたでそれぞれについてね細かく見ていきますとまずですね一つ目のミニ精米プラントの導入では精米から梱包までを全て自前でできるように前回集会所の改修をしたことをご紹介しましたがこの改修した集会所の1階部分にですね精米機石抜き機色彩選別機計量機、シーラー、保冷庫を設置しました。一連の作業が効率よく行われることになりまして、より多くの量を販売できるようになりました。これまでね、コイン精米機で精米して、で、手作業でお米に混ざっていた異物を取り除いていたということを考えると、画期的な進歩になりました。二つ目の独自ブランド構築。ではですね、池谷入山集落のコシヒカリに、山清水舞というブランド名をつけて、ロゴを作って、米袋や段ボール箱のパッケージを統一しました。現在お米を購入いただいている方にはおなじみのパッケージは、実はこの時に生まれたんですね。で3つ目の受注システムの構築ではですね、注文の管理や伝票の管理が、まあ、簡略化されました。またですね、インターネット上でも注文ができるようになりました。現在はですね、まあ、このナレーションをしている私、えー、ただ智義のですね、妻である、えー、ただ美希がインターネット通販の受付をしていますが、
この時にシステムを整備したことで、まあ、今のように多くのお客様のご注文を管理することが、まあ、できるようになったわけですね。で4つ目のプロモーション事業では全国各地で開催される各種イベントや催しへの参加やお米を取り扱ってくれそうな飲食店や旅館などへの営業活動が行われましたでこのプロモーション活動では外部から支援してくれるボランティアの方々があたくさんですね力を貸してくださいましたまたですねホームページ池谷入山ガイドを制作しまして池谷集落のファンを増やしてお米のお客さんを増やすという取り組みも行われましたまあ、このコホームページはその後何回かのリニューアルを経て現在のページになっていますがその大元がこの時にできたわけですねでこれがですね2008年の夏のことでした、えー、この先導事業がなければですね池谷集落のような小さな高齢者ばかりの集落では構想があったとしても資金的な問題でこれらの取り組みは実現できなかったんじゃないかと思いますね。復興基金というのは、池谷入山集落の地域おこしの取り組みにはなくてはならない資金だったと、まあ、今振り返ってみれば思われます。この中越地震をきっかけに、外部から様々な人たちが関わって支援してくれた、まあ、こういった人との交流と合わせましてですね、復興基金のような資金的な意味でもですね、この震災があったからこそ、地域おこしの取り組みができたんだ、というふうに言えます。またですね、このお米の直販以外にもですね、この復興基金を活用しまして、池谷集落の庭のつとむさん、屋、ま、号、あ、は隠居さんですね、と、曽根武史さん、屋号は津倉さんですね。あと、池谷出身で通い工作者の庭野光雄さん、えー、屋号は幅と言いますがこの3件がですね池谷集落機械共同利用組合というのを、まあ、立ち上げまして共同コンバインが導入されました、まあ、1件でね1件ずつ1個ずつコンバインを持つんじゃなくて、まあ、く組合としてね、えー、共同でコンバインを持つことでまあ、ある程度コストダウンしようという、まあ、そういった流れなんですが、えー、この導入されたコンバインこちらはですね今でも現役で、えー、NPO 法人地域おこしが引き継いで、えー、稲刈りで活用させてもらってます実はこの3件の方々はですね現在は皆さん、えー、残念ながら、まあ、高齢のため亡くなって、えー、おられますでまあ、私ただもですねこの NPO 法人地域おこしとしてこの方々と一緒にまあコンバインをですね共同利用したさせていただいてた時期がありましたが皆さんが亡くなってしまわれましたのでまあ最後のまあ一法人がですね残ってまあ共同利用組合というよりかはもうこの法人がもう一社で引き継いだというような状況になっておりますこのコンバインの活躍は YouTube でもですね稲刈りの動画を何個か出してますんで、まあ、こちらで出てくるわけですがそこで出てくる、まあ、オレンジ色の三条狩りのコンバイン久保田のやつなんですがそれがまあこの時導入されたコンバインでありますなのでもうかなりもう十。5年ぐらいねなるんじゃないかと思いますはいで中越大震災復興基金というのは震災当時に新潟県知事が財務省と難しい交渉を行って、まあ、非常に使い勝手の良い仕組みにさせたというものなんですねでハード事業だけでなくソフト事業にも使うことができて公共財だけではなく個人資産に関する復興にも活用できるという結構画期的なあやり方ですねで。こうした使い方ができる復興基金の仕組みというのは他の被災地の復興においても大いに参考になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、補助金は悪だというですね風な見方があるかもしれませんが補助金というのは
地域の人たちにしっかりとした意思や構想があってうまく活用するととても効果的であるというふうに思いますその反面予算が余ったから使い切らないといけないという視点で使われたりどこぞの政治家が票保守さにばらまいたり行政が実績が欲しいからといってよその成功例をそのまま考えもなしに真似して地域の人たちの思いが全くないというような時には、まあ、補助金というのは全くの無駄遣いになってしまうと思いますですが本当にうまく使おうとすると効果的であるということですねはいさて今回はお米の直販が本格化していったところについてお話をしました、えー、次回はですねついによそからの若者を受け入れたというところについてお話ししていきたいというふうに思いますそちらもぜひお楽しみにしていただければと思います、えー、それではねここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました、えー、最後にね草刈り後のいつもの感想をお伝えしますのでまたご覧くださいはい、ちょっとですね、えっと、まず途中なんですけれども、今日はですね、あの精米作業がありまして、でまあ、私以外の人がですね、あのまあ、精米の作業をするんですけれども、それが8時半からなんですが、私がですね、えっと、ちょっと子供をあを病院に送らないといけなくてですね、まあ、そういったあのいろんな時間の関係もありまして、ちょっと一旦ね、少し早いんですが、今日はここで終わりたいというふうに思います。はい、終了時刻は7時49分でした。